Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya bersama Salah ya teh. Bapak Eden ya. Kita akan mewawancari orang yang tuna netra tapi nggak dari lahir ya. Ada prosesnya. Kita tanya-tanya. Nah, kita tanya-tanya ya. Kenapa eh, Bapak Eden ini bisa mengalami buta ya atau tunanetra apa penyebabnya nih Bapak Eden penyebabnya sih kalau bisa dibilang panjang juga sih ceritanya dulu waktu umur kira-kira tujuh tahun Pak Eden ini mungkin lagi nakal ini sering mencong Pak Tormak kalau bahasa-bahasa Indonesia itu mencong itu sering menatap lampu petormak terus itu layung layung yang layung. di langit warna itu tuh kuning terus paden ini sering jatuh kena benturan benturan keras seperti itu teman-teman ya. jadi intinya jangan suka mencrompat tomat ya atau mencrom ya. <laughs> tinggalikan nonton terus tuh petormak ya Tuh, jangan lihat layung, layung tuh matahari yang sore-sore itu sore, sore, ya. tuh nanti kayak Bapak Eden ya teman-teman nah sekarang kita tanya lagi ya teman-teman apa yang dirasakan pertama kali oleh Bapak Eden hingga sampai seperti ini yang dirasakan sama Pak Eden ini mula-mulanya silau kalau melihat warna-warna putih itu silau Terus uh, apa tuh kadang-kadang gatal, terus kadang-kadang perih dan sebagi itu yang paling dirasakan yang amat pedih sekali sampai yang menusuk batin badan ini, badan ini benar-benar kangen ingin melihat ingin ingin melihat sekali wajah orang tua badan kangen sekali ingin melihat keluarga terus terang dan padan ini kangen ingin melihat ayat-ayat ayat-ayat yang tercantum tuh di Al-Quran terus terang kangen padan ini ingin melihat ingin melihat kembali ini padan bukan dibikin-bikin terus terang padan benar-benar sedih benar-benar menyesal pas anak-anak tuh benar-benar menyesal jadi anak yang nakal nah, sebenarnya Pak Aden tuh mohon kalau ada yang nur, hati nurani hati nurani yang mulia ingin sekali Pak Aden ingin mencoba apa itu donor gitu kalau ada gitu mungkin bisa mungkin gitu Tapi kalau dulu ya sebelum seperti ini kalau sore-sore suka nggak kelihatan atau gimana iya iya pas maghrib udah nggak kelihatan oh kayak rabun senja ya rabun ayam potokan lah bahasa ya, sunda nama ya potokan jadi yang punya penyakit potokan tuh hati-hati ya bisi seperti ini pertanyaan selanjutnya kita tanya ya rasanya orang buta tuh seperti apa ya apa rasanya tuh pak Eden jadi orang buta tuh seperti apa? yang dirasakan sama Pak Eden ini selama menjadi orang yang mempunyai penyakit tunanetra itu e, rasa-rasanya jenuh kepingin apa tuh kepingin main di mana misalkan ya kalau kata orang Sunda bilang tuh kebita lah melihat orang gitu ya yang ke apa tuh ke sana ke sini Pak Eden bisa hey. hari-harinya diam di rumah aja itu. Nah ini kenapa ini 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 badan kenapa? Ini bekas jatuh waktu pas kecil. Apa tuh mau manjat apa apa tuh pohon pete jatuh Pak Eden sampai tulang Pak Eden begini. Ya beginilah hasil Pak Eden. Jatuh jangan suka panjat panjat tuh kepada teman-teman ya nanti jatuh kayak gini loh mau terus ini kalau misalnya melihat itu rasanya seperti apa sih kalau lagi sekarang kan nggak melihat nih nutup mata sama buka mata tuh sama gitu. sama sama rasanya seperti apa uh, rasanya 
seperti alam dunia ini kosong nggak ada apa-apanya kosong gelap itu atau gimana keruh keruh lah keruh keruh, ya. keruh saudara-saudara ayah ayah keruh gitu Siga, ayo cai kolom meran urutnya kolom meran nah tuh, ini ada sedikit pesan-pesan ya teman-teman buat teman-teman yang nonton uh, silahkan pesan-pesannya pesan-pesan Pak Eden bagi yang masih normal matanya harap mohon dijaga ya dan terutama, dan terutama jagalah hati e, sebenarnya buta buta mata ini tidak lebih, tidak lebih bahaya ketimbang daripada buta hati kalau buta hati itu lebih bahaya bisa jadi korupsi bisa jadi garong bisa jadi pemerkosa bisa jadi pencuri dan itulah pesan-pesannya ya teman-teman jangan buta hati untuk semuanya anak-anak sedunia ya orang-orang sedunia jangan sampai buta hati itulah pesan dari Pak Aden mumpung Pak Aden masih hidup hidup <laughs> nah itulah pesan-pesannya teman-teman ya. uh, jadi kepada teman-teman gitu ya yang masih normal harap dijaga matanya ya jangan sampai seperti ini nanti menyesal karena untuk mata sama buka mata sama aja gelap kosong matanya jadi kayak di kolom meran gitu air yang digot-got itu ya nah, cukup sekian ya wawancara singkat ini sekarang nah, kita tutup aja ya jangan lupa apa subscribe tuh banyak yang nonton di sini tuh <laughs> jangan lupa subscribe komen like dan share ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh